मानुषर हकर मानदंड विचार फैसला कर मानुषर मे हकर मानदंड विचार फैसला करो एक् सत्य सत्य मिथ्या न्याय अन्या चूड़ान मानदंड मन गड़ा जुक्ति विज्ञान दर्शन ना कि आल्ला पकर आल्ला पकर रोहि दिए विश्व कतगुल राष्ट्र परिचालित हो हिसाब कर देखें तरह वैश्विक सीढ़ी चलते ना सारा विश्व एम वैश्विक सीढ़ी चलते जब इस सीढ़ी गो बस बेड़े जाए जेट बेड़े गे तक अल्लाह रबुल आलमीन आसमान गजब नामें जमीन गजब नामें जब नूह आनिफ इसलम कम सीढ़ी करा शुरू कर आल्ला पक प्लावन दिए ध्वस कर दिए आस्ते आस्ते से दिखे विश्व जा आल्ला पाके विश्वबास मध्य बड़ अंश के अचिरे ध्वस कर देवे लिखा हो गए और सामने जान अर्थनीत मध्य सीख कर कम सीख कर आल्ला पाक हालाल अर्थनीति दिए इसलमिक अर्थनीति एखे हालाल कर व्यवसा एखे हालाल कर जकत सदाका सदा खतुल फेतर कृषिभित अर्थनीति एक्सपोर्ट इम्पोर्ट मान सूद रिबा बद दिए जा सब वैध रिबा घुष दुर्नीति प्रतारणा बद दिए जा सब ही वैध आल्ला पक वैध कर पुरो विश्व बैंकिंग सिसटेम चलते सूदर मध्य दिए पुरो विश्व शुद्ध एक कान्ट्री के मार्क करा जाए ना एक कान्ट्री के दोष देना जाए ना पुरो विश्व अर्थनैतिक मोरल जरा आज है इरा सारा विश्व के सूदभित अर्थनीति शिकल दिए बेदे फेले एखान क्यों बेर होते सारा विश्व आल्ला अर्थनीति बद दिए मानुषर अर्थनीति चलते ना ये शिक ना कुफर ना कि ताउिद सुन्नत कौनटा एट शिक कुफर ना जो आल्ला पकर हालाल के हराम कर आल्लर हराम के हालाल कर जेने रखबे जो एक शिरकी आँखी एक कुफुरी आँखी ये क्ज करा हो और जो एक एलकार मानुष शिरकार कुफुरे थको आल्ला की बरकत नेमे आस आजाब नेमे आसें यह तो आजाब आस तो आजाब देखे वस्तुबादी समाधान खुजी कि समाधान भूमिकम्प आसत एन भलो भलो सीमेंट दिए बाड़ी बनाओ शक्त कर जैसे भूमिकम्पे ना नड़े हमें वस्तुबादी सल्यूशन खुजी है बसि बस आश्रय केंद्र खोल जाते परवर्ती उद्धार करा जाए हाँ बैकअप चिंता करी कि जाए को प्रजुक्ति बेद करी जैसे आगे थे भूमिकम्पे सतर्क बार्ता देा जाए आप वस्तुबादी चिंता करी ना और सल्यूशन हमें जो सिरिकार कुफर के तबा करतम आल्ला गजब उठिए दीच गजब देर मालिक के उठिए नीन मालिक के जदि को मानुष तावहिदर ऊपर थे सिरिक ड़े दे सुन्नते थे बेदात ड़े दे इमान ऊपर थे कुफर ड़े दे आल्ला पाक के आल्ला पाक की जालें तक जुलूम कर शस्ति दे बर आल्ला पाक शस्ति उठिए नीब बरकत नाजिल कर रहमत नाजिल कर आरफे आल्ला बोले सर जदि जनपद अदिवासी ईमान नहीं आसत अवश्य तर ऊपर बरकतर दरजागुल खुले दित अलहमदुल्ल आसमान जमीन बरकतर दरजा सब खुले दित कंतु जनपद अदिवासी तो ईमान आनबे ना कारण मन कर सब मानुष एन पृथ्वी बसिभाग मानुष मन कर मानुष ही सब किच मानुष ही सब किच मान सभ्यतार कारीगर हे मानुष मानुष एम मन कर अथच सभ्यता शुरू हो नबी हाथे सभ्यता शेष हो नबी हाथ सभ्यता शुरू हो नबीर हाथे बोल पृथ्वी सर्वप्रथम कृषि क्या कर नबी जान आदम आनिफ इसलम और एम को नबी नाई आल्ला पाके जे नबी कृषिका आ पशुपालन करें ना एम को नबी नाई जिन्हें कृषिकाज पशुपालन करें ना इन नबीर सुन्नत कारण नबी देखे मानुष के सठिक पथे आनते हैं जब आपने पशुपालन करबें कृषिकाज कर तक क्योंकि अपनार मध्य एक धर्ज धर्ज बाढ़ मानुष के नेतृत्व दे क्षमता तैरि हो तो मुसा आलिस्लम के आल्ला पाक दस बचर वो कृषिकाज करिए फार्मे क्या करिए शोएब आलिस्लम फार्मे दस बचर क्या कर 
কারণ বনু ইসরায়েলের মতো একটা ছিন্ন ভিন্ন জাতিকে তাকে নেতৃত্ব দিতে হতো আল্লাহ পাক আগে তাকে তৈরি করেছে আল্লাহ বলেছেন ওয়াস্তনা আতুকা রিনেপসি আমি নিজের জন্য তোমাকে তৈরি করেছি আগে তো এই যে কৃষিকাজকে খারাপ মনে করবেন না এগুলো যারা করেন মন কষ্ট ভুগবেন না যে আপনি দরিদ্র আপনার মান সম্মান কম এমন নয় আপনি বরং সম্মানিত মানুষ কারণ আপনি নবীদের শূন্যতের পেশায় আছেন মাসা তো যেটা বলছিলাম যখন শিরকার কুফর বাড়তে থাকে একটা জনপদের মধ্যে তখন আল্লাহ রাজা গজব নামতে থাকে এই সমস্যাগুলো আমাদের শহরে নাই শিরকার কুফরে ভর্তি হচ্ছে না দিন দিন আমাদের শহরে পেপার পত্রিকা খুললেই দেখা যায় রাশি ফল কি রাশি ফল তুমি সিংহ রাশি তোমার তিনটা কেমন যাবে তুমি কন্যা রাশি তোমার তিনটা কেমন যাবে আর প্রায় মিডিয়া এগুলো এগুলো প্রচার করে করে না এই সব মোশরেক মিডিয়া এগুলো সবই মোশরেক কীরকম করে বুঝলাম মোশরেক একটা ভূমিকম্প যদি হয় বলবে না যে আল্লাহর কাছে মানুষ কত অসহায় এরকম শিরোনাম দিয়ে সংবাদ করবে না কি করবে প্রকৃতির কাছে মানুষ কতই না অসহায় আল্লাহ বললে মৌলবাদী হয়ে যাবে আল্লাহ বললে কি হবে কারণ মৌলবাদী হয়ে যাবে প্রকৃতি শব্দ চুজ করে কথা বলুন প্রকৃতির কাছে আমরা কত অসহায় কে প্রকৃতি প্রকৃতি কি কাকে বলে কত প্রকার কি কি সংজ্ঞা দেখ প্রকৃতি কে প্রকৃতিকে সৃষ্টি করলো এটা কত প্রকার কি কি কে কে তাকে নিয়ন্ত্রণ করে এগুলো বলবে না মানুষের ব্রেইন ওয়াশ করে ফেলা হচ্ছে এগুলোতে এ রাশিফল সবার মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে রাশিফল আজকের দিনটা কেমন যাবে আজকের দিন কেমন যাবে বেটা তুমি জানো কালকের দিন তোমার কেমন যাবে তুমি জানো মানুষের জ্ঞান তো এতই ক্ষুদ্র যে মানুষ এটাই জানে না আগামীকাল তার সাথে কি হবে যে মানুষের জ্ঞান কত ক্ষুদ্র একটু দেখেন আপনার নিজের সাথে আগামীকাল কি হবে আপনি তাই জানেন না কে গ্যারান্টি দিতে পারবে সে তার সাথে আগামীকাল কি হবে যে মানুষ এটাই জানে না যে তার সামনে আগামীকাল কি হবে সেই মহাবিশ্বের রব আল্লাহর জ্ঞানকে পরিব্যাপ্ত করতে পারবে নাকি আল্লাহ পাকের জ্ঞানের সামনে তার জ্ঞান নিতান্তই ক্ষুদ্র আর আমরা এখন আমাদের এই ক্ষুদ্র জ্ঞান নিয়ে মহাবিশ্বের স্রষ্ট আল্লাহর জ্ঞানকে পেনিটেট করতে যাচ্ছে আল্লাহর বিধানকে চ্যালেঞ্জ করছে আল্লাহর বিধান কোরআন সুন্নার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করছে বিভিন্ন কলাম লিখছি বই লিখছি বক্তব্য দিচ্ছে লিখছে না তাহলে আমরা কি আল্লাহ পাকের সাথে আল্লাহ দ্রবিতা করছি না এমনকি আল্লাহ রমক নেমে আসবে না আজাব আসবে ভালো করে মাথায় বোঝেন লেকচার দিল তারপরে আসেন এই রাশি ফল কি শিরিক না কুফর না ইমান কোনটা এগুলো শিরিক না ঢাকা শহরের অলি অলিতে এখন দেখা যায় আংটি বিক্রিতা বিভিন্ন আংটি বিক্রি করছে এবং তাকে রোগ ভালো হওয়ার গ্যারেন্টি প্রদান করছে এভাবে রোগ ভালো হয় হ্যাঁ আংটি পড়েছে যদি ওর উপর বিশ্বাস স্থাপন হয় যে এই আমার রোগ ভালো করবে তাহলে শিরক হবে না ইমান থাকবে না চলে যাবে কি হবে করলো না কল্যাণের মালিককে রোগ দেওয়া ভালো করার মালিককে এখন বলতে পারেন তাহলে কি চিকিৎসা করবো না অবশ্যই চিকিৎসা করবেন কেন চিকিৎসা করবেন কারণ আমাদের নবীজি বলেছেন আল্লাহ এমন কোনো রোগ নাজিল করেন নাই যার সেফাও নাজিল করেন নাই আল্লাহ বাক এমন কোনো রোগ নাজিল করেন নাই যার চিকিৎসা আল্লাহ নাজিল করেন নাই মানে প্রতিটা রোগেরই চিকিৎসা আছে অতএব চিকিৎসা করবেন কিন্তু একটা জড়বস্তু আপনার রোগ ভালো করতে পারবে কেউ কেউ টিয়া পাখি নিয়ে রাস্তায় ঘাটে বসে আছে ঢাকা শহরে এগুলো চলতে ফিরতে দেখতে পারবে না একটু ফিলোসফার হন চোখ দিয়ে দেখেন ফিলোসফি খারাপ জিনিস না ফিলোসফি মানে দর্শক আপনাকে ভেতর থেকে দেখতে শেখা আর ভেতর থেকে দেখতে না পারলে বাহ্যিক চোখ দিয়ে দেখলে সব কিছু বুঝতে পারবেন না আল্লাহ পাকে আমরা সবাই হৃদয় চোখটা খুলে দিন বলি আমি রাস্তাঘাটে বসে আছে টিয়া পাখি দিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করছে তো এখন এই টিয়া পাখি দিয়ে ও যদি ভাগ্য পরীক্ষা করতে পারে তাহলে ও রাস্তে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কথা না ও নিজের রাস্তার তারে বসে আছে কেন বলে আমাদের ঢাকা শহরে একটা জিনিস বাড়ছে দিন দিন এই জাদুবিদ্যার চর্চা বাড়ছে দেখলাম কীরকম করে বুঝলাম যে জিনের রোগী বাড়ছে দিন দিন জিনগ্রস্ত রোগে জিনগ্রস্ত রোগী এটা আবার কি এটা তো আবার অনেকে বিশ্বাসই করবে না জিন বলতে কিছু আছে আমরা বিশ্বাস করি যে মানব জাতির পাশাপাশি এই পৃথিবীতে জিন জাতীয় আছে মানুষের মাঝে যেমন ভালো মন্দ মানুষ আছে জিনের মধ্যেও ভালো মন্দ জিন আছে জিনের মধ্যে কি আছে ভাই ভালো মন্দ জিন আছে এক এক শ্রেণীর জিন আছে আল্লাহর অনুগত এক শ্রেণীর জিন আছে উদ্ধত উদ্ধত জিনগুলো মানুষের ক্ষতি করে এবং যখন মানুষ আল্লাহর বিধান মানে না পাক পবিত্র থাকে না জিকির আজগার পড়ে না দোয়া কালাম পড়ে না হ্যাঁ কোরআন তেলাবাদ ছেড়ে দেয় তখন জিন মানুষকে ধরে কোনো কোনো সময়ে বিভিন্ন স্বার্থ উদ্ধারের জন্য মানুষ কবিরাজ কনক জাদুকরের কাছে যায় গিয়ে তাবিজ কবজ করায় করে না তাবিজ করায় বান মারে জাদু টনা করে না এতে করে সম্পর্কের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায় হ্যাঁ অনেকে আবার প্রেমিকাকে পাওয়ার জন্যে বস করছে তাবিজ করছে হ্যাঁ চাকরিতে ভালো চাকরি হয় না চাকরির জন্যে তাবিজ করছে 
তারপর অনেকের ব্যবসা উন্নতি হচ্ছে হিংসা লাগে ওর বিরুদ্ধে কাজ করছে এই এই যে সমস্যাটা ইদানিং শহরের মধ্যে বাড়ছে এই এটা কিন্তু শেখার বা জাদু কুফরি কেউ যদি এই কাজে লিপ্ত হয় সে ইমান হারিয়ে ফেলবে ইসলাম থেকে নাম কাটা পড়ে যাবে আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে হেফাজত করুন বলি আমি অনেক শিল্পী আছে আমরা এখন শিক্ষার মতো শিক করছি কিরকম দীর্ঘদিন শুনলাম যে আমরা আল্লাহ পাকের আল্লাহ পাকের সৃষ্টি আল্লাহর উপরে আদামের নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন এগুলোই সব বইপত্র ছিল এখন আস্তে 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 বইপত্রগুলোর মধ্যে চেঞ্জ আনা হচ্ছে একটা সুদূর প্রসারী লক্ষ্যকে সামনে রেখে একটা প্রজন্ম তৈরি করার চেষ্টা করা হচ্ছে যে এই প্রজন্মটা আল্লাহ থেকে দূরে সরে যাবে রাসুল থেকে দূরে সরে যাবে আমরা এখন মানুষকে বিবর্তন শেখাই অথচ আল্লাহ পাক বলেছেন আমাদেরকে কিভাবে সৃষ্টি করেছেন নিজ হাতে এটা সম্মানের না এটা ভালোবাসার না আল্লাহ বা অন্য কোন মাখলুক সৃষ্টির ব্যাপারে বলেন নাই যে আমি অমুক মাখলুকটাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি আসমানকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি জমিনকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি এমনটা আল্লাহ পাক কোথাও বলেন নাই আল্লাহ পাক শুধু বলেছেন আদমকে সৃষ্টি করেছি আমি নিজ হাতে তাকে সৃষ্টি করেছি আল্লাহ পাক তাকে সৃষ্টি করে দুনিয়াতে পাঠিয়ে আল্লাহ পাকের খেলাফতের দায়িত্ব দিয়েছেন যে আদম তুমি দুনিয়া যাও দুনিয়ায় নির্দিষ্ট সময় থাকবে চিরস্থায়ী হতে পারবে না আমার বিধান আমি নাজিল করব সেগুলো যদি মেনে চলো এবং তা প্রতিষ্ঠা করো তাহলে তুমি জমিনে আমার খেলাফতের দায়িত্ব পালন করবে না জমিনে যে আল্লাহ পাকের বিধান মেনে চলে আল্লাহর বিধান প্রচার প্রসার ঘটায় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে সেই আল্লাহ পাকের ফলিফা আর জমিনে যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান মানে না আল্লাহর বিধানের পরোয়া করে না এবং এই বিধান দিয়ে বিচার ফয়সলা করে না সে আল্লাহ পাকের ফলিফা নয় সহজ কথা সে তখন কার ফলিফা সে তার প্রবৃত্তির দাসত্ব করছে অথবা শয়তানের পূজা করছে অথবা নিজের মন গড়া প্রবৃত্তি হাওয়া এর দাসত্ব করছে আল্লাহ পাকে আমাদের সবাইকে আল্লাহ পাকের বিধান মেনে চলার তৌফিক তার হাত এখন এবলিসকে আল্লাহ পাক বলছেন কেন তাকে চেষ্টা করলে না যাকে আমি নিজ হাতে সৃষ্টি করলাম তা আমরা বুঝতে পারলাম আল্লাহ পাক আমাদেরকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন আর আমরা এখন বাচ্চাদেরকে শেখাচ্ছি না এই সৃষ্টি তত্ত্ব ভুল তোমাদেরকে আগে এইভাবে এইভাবে আগে হাঁটতে দাঁড়াতে পারতে না বা কাবে থাকতে তারপরে একটু লম্বা হলে তারপর আরেকটু লম্বা হলে তারপর আস্তে আস্তে মানুষ হয়ে গেল আমরা এগুলো বাচ্চা থেকে শেখাচ্ছি কেন শেখাবো আমার বাচ্চা তো মুসলিম আমার বাচ্চা তো মুসলিম পরিবারের বাচ্চা এ কি ইহুদি খ্রিস্টানের সন্তান ওদের ওই সভ্যতার আল্লাহর সাথে কোনো সম্পর্ক নাই তাদের সৃষ্টি তত্ত্ব বুঝতে হলে এমন নিবর্তন বাদের দরকার হয় আমার তো দরকার নাই কারণ আমি তো আমি তো মুসলিম পরিবারের সন্তান আমি তো আল্লাহকে বিশ্বাস করি আমি তো জানি আল্লাহ পাক আমাকে সৃষ্টি করেছেন নিজ হাতে আল্লাহ পাক আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন কি নিজ হাতে এবং রুহের জগৎ রেখে আমাদের কাছে ওয়াদা নিয়েছে এই পৃথিবীতে আসার আগে আর একটা জগৎ ছিলাম আমরা তার নাম রুহের জগৎ আলামে আর ওয়া আমরা তো এই পৃথিবীর বাসিন্দা নই আমরা চান্নাত থেকে এখানে আসছি সোফার এটা তো আমাদের নোংরা জায়গা এটা হচ্ছে আমাদের থাকার জন্য নোংরা জায়গা আমরা তো জান্নাত থেকে এসেছে এখানে হাই ক্লাস থেকে লো ক্লাসে আসলে মানুষ খুশি পায় জান্নাত হাই ক্লাস না দুনিয়া হাই ক্লাস আমাদের পিতা মাতাকে জান্নাতে রাখা হয়েছিল সেখান থেকে আমরা এখানে এসেছি এখান থেকে আসি নাই আর আত্মাগুলোকে আমাদের আত্মাগুলোকে রুহের জগতে রাখা হয়েছে সেখানে সমস্ত আত্মাগুলোকে ডেকে আল্লাহ পাক বলেছেন আলেস্তু বি রব্বিকুম আল্লাহ বলছেন কি আলেস্তু বি রব্বিকুম আমি কি তোমাদের রব নই সমস্ত আত্মারা একসাথে বলেছিল বেলা ইয়া রব্বি অবশ্যই আপনি আমার রব সে পানেন আমরা এই সাক্ষ্যটা দিয়ে আসছি সুরা আরফ পড়লে আপনি বুঝতে পারবেন এখানে আছে আমরা এই সাক্ষ্য দিয়ে পৃথিবীতে আসছি এখানে এসে ভুলে গেছে মনে পড়ে না মনে পড়ে মনে পড়ে না এইটা মনে করানোর জন্যই তো আল্লাহ পাক যুগে যুগে নবী রসুল পাঠিয়েছে এটা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্যই আল্লাহ পাক আসমানে কিতাব নাজিল করেছে তুমি ভুলে যেও না তুমি ওই জগতের ছেলে আমাকে সাক্ষী দিয়ে এসেছ এই দুনিয়ার ফেত নাই আমাকে ভুলে যেও না নবীগণ এসেছেন হেদায়তের বাণী শুনিয়েছেন আসমানে কিতাব নাজিল হয়েছে আমরা সেই কিতাব পেয়েছি এই সিলসিলা চলতে চলতে আদম থেকে নিয়ে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিম পর্যন্ত প্রায় এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী আল্লাহ পাঠিয়েছে তার সর্বশেষ নবীর নাম কে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিম এর আগে তাওরা জাবুর ইঞ্জিন সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছিল মানুষ যখন সেগুলোকে বিকৃত করেছে আল্লাহ পাক আবার নতুন করে বিধান পাঠিয়েছে এই সর্বশেষ বিধান কোনটা 
আল কোরআন এবং তার ব্যাখ্যা কি আছে হাদিস এই কোরআন হাদিস ঘাটাঘাটি করলেই আমরা পেলাম যে একটা জনপদের মানুষ যখন এমন শিরকার কুফর নিমজ্জিত থাকে তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে আজাব আসে এন আমরা কি সেই পাবে নাই ভাই আপনার উপরের লেভেলের সিস্টেম থেকে শুরু করে নিয়ে একদম এই শিক্ষা ক্ষেত্র বলেন হাতের আংটি বলেন চিন্তা চেতনা বলেন হ্যাঁ রাস্তাঘাটের ওই যে গণকের কথা বলেন কবিরাজের কথা বলেন জাদুবিদ্যার চর্চা বলেন হ্যাঁ ওই ভাগ্য গণকের কথাই বলেন রাশিফলের কথাই বলেন সব আমরা স্মৃতির মধ্যে লিপ্ত আছে এর পাশাপাশি আমরা কবর পূজা করছি মাজার পূজা করছি আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর জন্য জবাই করছি মারত করছি কসম করছি কুরবানি করছি কোনো কোনো জায়গায় আমরা আগুনেরও পূজা করছি আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে মাথা নত করছি করছি না আবার কোনো কোনো জায়গায় কিছু বড় বড় জায়গায় পর্যন্ত নিরবতা পালন করাও নিরবতা পালন নিরবতা মানে কি আমরা নামাজের মধ্যে যখন দাঁড়াই তখন আল্লাহর উদ্দেশ্যে নীরব হই না আল্লাহর উদ্দেশ্যে নীরব হয়ে আমি আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন হয়ে যাই না তো এখানে আপনি কার ধ্যাক করছেন যখন আপনি আগুনের সামনে দাঁড়ায় নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তখন কার ধ্যাক করছেন এটা শির করছে না এটা তো আপনি আগুনের ধ্যান করা শুরু করবেন এখানে তো আপনি আল্লাহকে স্মরণ করছেন না বুঝতে পারছেন না মনে হয় মনে করেন একজন মানুষ মারা গেছে লাশ কথা কথা তো এই লাশটার সামনে দাঁড়িয়ে আপনি নীরবে দুই মিনিট দাঁড়িয়ে আছেন কেন কি দরকার এটা কি নবিচ্ছন্ন আপনি নামাজে দাঁড়াবেন নামাজে দাঁড়িয়ে আল্লাহকে স্মরণ করবেন আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন আল্লাহ ছাড়া আমরা কি আমরা নামাজের মতো নীরবতা পালন করি না নামাজে নীরব হয়ে আল্লাহর কাছে ধ্যান করি না মনোযোগ ধরে রাখি না তো এখন আপনি কোথায় মেডিটেশন মেডিটেশন করছেন এই এটা তো শয়তানের দিকে যাওয়ার রাস্তা খুলে দেবে আপনাকে অনেকে আগুনের সামনে মাথা মতো করছেন প্রদীপের পূজা করছেন অনেকে দেখা যায় বিভিন্ন দিবসে এই যে বানর অনুমান ওইসবে মূর্তি টুর্তি নিয়ে রাস্তাঘাটে দৌড়াদৌড়ি করছেন ছেলে পেলের এগুলো বেশি করছে কাকে প্রমোট করছো তোমরা কাকে প্রমোট করতে যাচ্ছ কোন সংস্কৃতি প্রমোট করছো এই আদি সেটাও আছে শেষ জামানায় যে আমার উন্মতের একটা বড় অংশ মোশরিকদের সাথে মিশে যাবে এবং মূর্তি পূজা শুরু করুক এগুলো চলছে না এখন এগুলো যখন চলবে তখন আমাদের উপর কি আল্লাহ পাকে রহমত নেমে আসবে রফসার না আজাব আসবে ওই যে বলেছে আজাব যে আসে নাই সেটি আপনার রহমত এটা আমি গবেষণা করে বলছি আজাব যে আসে নাই এখন পর্যন্ত এটাই আল্লাহ পাকে রহমত তওবা করে ফিরে না আসলে অচিরেই আল্লাহ পাকের আজাব নেমে আসবে ইনশা আল্লাহ আল্লাহ হেফাজত করুক তারপরে আমি আস মানে আমরা শঙ্কিত যে কখন না নেমে আসবে আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে হেফাজত করে নেবে এভাবে প্রতিটা ক্ষেত্রে সে চলছে শিরকার কুফর শিরকার কুফর কোরআন খোলেন হাদিস পড়েন দেখবেন আল্লাহ পাক যতগুলো জনপদকে ধ্বংস করেছেন তার প্রধান দুইটা পাপ ছিল শিরকার কুফর কুফর এই যে আমাদের যুব সমাজ এটাই বোঝে না যে নামাজটা ছেড়ে দেওয়াটা কুফরি নামাজ যে না পড়া ছেড়ে দেওয়া ইচ্ছা করে না পড়াটা কুফরি এটা ওদেরকে কেউ শেখায় নাই ২০ বছর পড়াশোনা করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ বছর পড়াশোনা করেছে কেউ কোন স্যার ওদেরকে শেখায় নাই যে নামাজ ছেড়ে দিলে কুফুরি হয় এবং এদের সংখ্যা লক্ষ লক্ষ না মনে হয় কোটি কোটি হবে যুব সমাজ যারা বিশ পঁচিশ বছর পড়াশোনা করে নামাজ যে কুফুর নামাজ ছেড়ে দেওয়া যে কুফুরি এটা শেখা নেয় আর নবীজি বলেছেন মান চার আমিদেন ফাপাত কাফর যে কোনো মাছ ধাবের ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞাসা করে দেয় যে কোনো মাঝাবের আনেনকে জিজ্ঞাসা করে দেখেন এই হাদিসটা আপনাকে শুনিয়ে দিবে যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নিজের উপর ফরজ নামাজ ছেড়ে দিল সে কুফুরি করল কি করলো তো এই যুব সমাজকে কে শিখাবে যেটা কুফুরি বহু ছেলে পেলে আমি তো দেখেছি ওয়াজ মাহফিল ওয়াজ মাহফিল অ্যারেঞ্জ করা হয়েছে এশার এশার রক্ত হয়ে গেছে সবাই নামাজে দাঁড়িয়েছে অর্ধেকের বেশি নামাজ বাদ দিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে হট্টগোল করছে ওই হল্লা করছে এখানে ওয়াজে আসছে দেখ বক্তাকে দেখার জন্য বক্তাকে দেখার জন্য আসছে নামাজ ছাড়া নামাজ নাই ওয়াজ শুনে কি করবো তুমি নামাজ ইম্পর্টেন্ট না ওয়াজ ইম্পর্টেন্ট নামাজ না থাকলে ইসলাম থাকে আমি আজকে একটা হাদিস পড়ে আসছি আস্তে আস্তে পড়তে পড়তে আসছি না এগুলো যে ইসলামের শেষ জামানায় ইসলামের যে বিষয়গুলো উঠে যাবে হ্যাঁ ইসলামের যে বিষয়গুলো উঠে যাবে তার মধ্যে অন্যতম একটা হচ্ছে আল্লাহ পাকের আইন আল্লাহ পাকের শাসন উঠে যায় না সারা বিষয় থেকে আস্তে 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 উঠে গেছে না আচ্ছা এরপর বাকি থাকবে নামাজ এরপর বাকি থাকবে কি নামাজ ওই নামাজ হবে সর্বশেষ ইসলামের রোকন যেটা সর্বশেষে উঠে যাবে নামাজ উঠে যাও এখন তো এখন তো সমাজের কত পার্সেন্ট মানুষ নামাজ পড়ে কত পার্সেন্ট একটু হিসাব করবেন মসজিদে খালি মসজিদে ফজরের ওয়াক্তে আর এসার ওয়াক্তে যাওয়া আসা করে বুঝতে পারবেন 
যে নামাজ কত পার্সেন্ট মানুষ পড়ে পাঁচ অক্ত নামাজ কত পার্সেন্ট মানুষ পড়ে তাহলে এই যে নামাজ শেষে উঠে যাবে তাহলে শেষের সময় আমরা চলে আসছি না হ্যাঁ আর সবার প্রথমে উঠে যাবে এই উন্নতের মধ্যে আমানত কি উঠবে ভাই এটা তো পুরো ঢাকা শহর থেকে উঠে গেছে এক ঢাকা শহর কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারে না স্বামী পর্যন্ত স্ত্রীকে বিশ্বাস করতে পারে না স্ত্রী স্বামীকে বিশ্বাস করতে পারে না ভাই ভাইকে বিশ্বাস করতে পারে না বোন বোনকে বিশ্বাস করতে পারে না হ্যাঁ ইমাম সাহেবকে কমিটি বিশ্বাস করতে পারে না কমিটিকে ইমাম সাহেব বিশ্বাস করতে পারে না মাহফিল কমিটিকে বক্তা বিশ্বাস করতে পারে না বক্তাকে মাহফিল কমিটি বিশ্বাস করতে পারে না হ্যাঁ তারপর দেখা যায় যে বস অফিসার বস কর্মীদেরকে বিশ্বাস করতে পারছে না কর্মীরা বসকে বিশ্বাস করতে পারছে না শাসক জনগণকে বিশ্বাস করতে পারে না জনগণ শাসককে বিশ্বাস করতে পারে সর্বত্র চলছে অবিশ্বাস অবিশ্বাসের যুগ বাজারে যাবেন এই কেনাকাটা করতে বলবে একদম টাটকা হয় একদম ফ্রেশ সাত দিনের জিনিস মনমানির মায়ের আপনি খাওয়াই দিয়ে দেবো বিরিয়ানি বিরিয়ানি তো আমাদের এখানকার একটা কালচার বিরিয়ানির যেতে যাবেন গরু বলে যে কত কুকুর শেয়াল খাওয়াই দিচ্ছে আল্লাহ ভালো যান তাই না গরু খাসিয়ে বলে কুকুর শেয়াল খাওয়াই দিচ্ছে একদম তাজা দেশি মুরগি বলে মরা মুরগি খাওয়াই দিচ্ছে হ্যাঁ বড় বড় রিনাউন কয়েকটা অভিযান করবো না কয়েকদিন আগে দেখতে মানুষকে মারার মতো বিষাক্ত রং মিশে খাওয়াই দিচ্ছে আমানত সবার আগে উঠে যাবে আমানত বিশ্বাস আমানতদার ব্যক্তিকে বলা হবে খেয়ারতকারী ব্যক্তি আর খেয়ারতকার যে ওকে বলা হবে আমানতদার যে আমানতদার তাকে বলা হবে খেয়ারতকারী আর যে খেয়ারত করে ওকেই বলা হবে আমানতদার তখন আল্লাহ পাকের আজাব আসবে প্রতিটা ক্ষেত্রে বলবে যে ভাই মাছটা ফ্রেশ দেখবেন যে পচা মাছ ভাই যে ফ্রেশ গরুর মাস দেখবেন যে ওটাকে একদম ইঞ্জেকশন মেরে 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 গরুটাকে ফুলাই দিয়েছেন কোনো কোনো সময় দেখা যায় ডাব ডাব খেতে আসেন শহরে ডাব রাস্তার পাশে ডাব বিক্রি করতেছে ডাব কেটে দেখবেন পানি অর্ধেক নাই সিরিজ দিয়ে পানি বের করে ফেলছে কোন যুগে আসছে এটা আমাদের শহর ভাই আমাদের শহর যেখানে আমরা সবাই দাঁড়ি টুপি নেই ঘুরে বেড়াই আমরা বাইরে একটা অভিনয় করতেছি আমরা আসলে বাইরে একটা অভিনয় করতেছি আমরা মনে হয় নিজের সাথেই অভিনয় করছি আমরা এখন মনে হয় নিজেদের সাথেই নিজের অভিনয় করছি বাইরে গিয়েছি স্ত্রী শপিং করতে এদিকে বয়ফ্রেন্ডের সাথে ডেটিং বেটিং করে বাসায় এসে স্বামীকে বলছে তোমার জন্য শার্ট কিনে নিয়ে আসলাম হ্যাঁ এদিকে স্বামী বাসা থেকে বের হয়েছে ওইদিকে অফিসের কোয়ালিটিদের সাথে দুইটে দুই চারটার সাথে তার অবৈধ সম্পর্ক ঠিক আছে মানি ব্যাগ সার্চ করলে কন্ডম পাওয়া যায় মানি ব্যাগ সার্চ করলে কি পাওয়া যায় কন্ডম পাওয়া যায় এবার প্রোটেকশন এগুলো না করলে এইডসের রোগ হবে শিখিয়েছে যে যৌন সম্পর্ক করেন অবৈধ যৌন সম্পর্ক করেন কিন্তু প্রোটেকশন নিয়ে করেন এগুলো শেখাচ্ছে মানুষ তো এই জেনাকারী সমাজের উপর আল্লাহর গজব আসবে হাতে কী আসবে বলেন কী আসবে ও বাইরে গিয়ে আরও দুই তিনটা মেয়ের সাথে সম্পর্ক করে বাসায় আসে স্ত্রীকে বলছে আমি আমি তোমাকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি মানে এখানে জেনাকে উস্কে দেওয়া হচ্ছে আর আলাল সম্পর্ক হালাল বিবাহ এটাকে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হচ্ছে আপনি হালাল বিয়ে করতে চান পারবেন না কঠিন যৌতুক এখানে আবার যৌতুকের ব্যাপার আছে পাপখানে এমন যে বিয়ে মানে একটা বাণিজ্য একটা বাণিজ্য মানে যেমন মেয়ের বাবা বিয়ে দিবে মেয়েটাকে পার করছে বড় অঙ্কের একটা টাকা দরকার এখানে হ্যাঁ আর ছেলের বাবা যখন মেয়ে নিয়ে আসছে সেখানে আবার বড় অঙ্কের যৌতুক ইম্পোজ করছে মেয়ের বাবা দিচ্ছে বড় অঙ্কের মোহর আমার মেয়েকে বিয়ে করতে চাও বিশ লাখ টাকা মোহর লাগবে ও ছেলের সামর্থ্য নাই ও বলছে ঠিক আছে আচ্ছা লেখুক পরে বাসরথের মাফ করায় নিব তো বাসরথের মাফ করা নিচ্ছে তারপরে সারা বছর এটা সারা জীবন দেওয়ার কোনো নাম নাই মেয়ের হক আছে পেব এদিকে মেয়ের বাপ কম চালাক না হ্যাঁ সে আবার মোহর যেমন বাড়িয়েছে ছেলের বাপ কম চালাক না সে আবার এদিকে যৌতুক ইম্পোজ করেছে ওই যৌতুকের টাকাটা নিয়ে মোহরটা দিব সবাই চালাক সবাই স্মার্ট মানে প্রতারণা অবিশ্বাসের যুগ চলছে এটা প্রতারণা অবিশ্বাসের যুগ একটা মেয়েকে বাইরে পাঠিয়েছেন বাবা সেই মেয়ে বাবার কাছে খুব ভালো দুধে দুধ খেতে মানে নাক চিপটে দুধ বেড়ায় এমন একটা অবস্থা মেয়ের বাইরে দেখবেন প্রাইভেটে গিয়ে কোচিংয়ে গিয়ে আট দশটা প্রেম করা শেষ হ্যাঁ ছেলেকে পাঠিয়েছেন ইউনিভার্সিটি বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের শহরে ছেলে খুব ভালো বাবার কাছে একদম নাক চিপলে দুধ বেড়ায় বাইরে গিয়ে দেখবেন এদিকে আট দশটা মেয়ের সাথে সম্পর্ক করা শেষ এই যে পিচ্ছি পিচ্ছি ছেলেকে আমরা রাস্তাঘাটে দেখি ঢাকা শহরের কিশোর গ্যাং তৈরি করেছে কিশোর গ্যাং হ্যাঁ গুন্ডা মেন ওই তামিল তামিল কিছু মুভিস দেখায় হ্যাঁ মারামারি করছে একটা খুশি দিন একদম গাছের উপর উঠে দেয় হ্যাঁ ওগুলো দেখে দেখে শিখছে অকিস্টিক নিয়ে চাকু চাপাতি নিয়ে ঘুরে বেড়া গেছে আমরা টঙ্গিতে আসুন সময় দেখেছি আমাদের সামনে আমাদের গাড়ির সামনে দৌড় দিয়ে ছো মেরে একটা মেয়ের কান থেকে একদম দুল ছিঁড়ে নিয়ে চলে যাও কানে দুল পড়ে আছে একট
ছিঁড়ে নিয়ে চলে গেলেন মোবাইল ফোনে কথা বলছেন গ্লাসটা খোলা এইটুক সময়ের মধ্যে ছ মেরে মোবাইল ফোন নিয়ে চলে গেল হ্যাঁ এটা আমাদের শহর ছোট ছোট বাচ্চাকে চার দশ বছর পনেরো বছর হাইস পিস বছর বয়স হবে কিশোর গ্যাগ আবার এতটুকু টুকু ছেলেকে দেখেছি এই যে কিছু কিছু প্লাস্টিকের মধ্যে কি জানি টানে আমাদের শহরের মধ্যে মাদক সর্বত্র সর্বত্র সর্বত আমাদের যুব সমাজ এই শহরের যুব সমাজ দেখবে যাদের বাপের একটু টাকা পয়সা আছে ওকে আর কে পায় ওকে আর কে পায় ওকে একটা বাইক কিনে দিয়েছেন হ্যাঁ ওই আর ওয়ান ফাইভ টাইপের একটা বাইক দিয়েছেন ব্যাস দাবরায় সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়াবে আর আর এই তো আমরা যে শহর যে রাস্তাগুলো দিয়ে হাঁটাচলা করে পিছনে মেয়ে তো থাকবেই বাইক থাকে আর মেয়ের অবস্থা এমন মেয়ের অবস্থাটা এমন যে পোশাক তো নাই নাই মনে করেন ছেলে তো ছেলের পোশাক এখন মেয়ে পড়ছে মেয়ের পোশাক ছেলে পড়ছে না এখন তো ওই যুগ চলছে এখন এই পোশাক পরে ছেলেকে পিছন থেকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরে যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে ওপেনলি পাবলিকলি মনে হচ্ছে ওর স্বামী মনে হয় আপনি কি আপনার স্ত্রীকে নিয়ে এভাবে ঘুরে বেড়ান আপনি নিজে আপনার স্ত্রীকে নিয়েও এভাবে ঘুরতে লজ্জাবোধ করেন আর তার সাথে তার কোনো হালাল সম্পর্কই নাই জড়ায় ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে মনে হচ্ছে খালি ওই বাইকের মধ্যে একটা বালিশ দিতে পারলে ভালো হতো একটা বালিশ একটা শোয়ার জায়গা দিলে বাকি কাজটা এখানে করে ফেলাই পাবলিকলি নবেজি এটাই বলেছিলেন যে শেষ জামানায় রাস্তাঘাটে মানুষ জেনা করবে রাস্তাঘাটে জেনা করবে এটা দেখার জন্য ঢাকা শহর সবচেয়ে ভালো জায়গা এখন ঢাকার মতো বড় বড় যে শহরগুলো আছে না সবগুলো এগুলো যাজল যাজল্যমান দৃষ্টান্ত হয়ে আছে আর রাস্তাঘাটে মানুষ জানা করবে মেয়েকে পড়তে পাঠিয়েছেন টিউশন দিয়েছেন ওই টিউশন দিয়েছেন টিচারের সাথে অবৈধ সম্পর্ক করা শেষ কোন জায়গায় টিচারকে বাসায় নিয়ে আসছেন বাসায় এসে আমার মেয়েকে পড়ায় যান কত বড় বুদ্ধিমান পিতা আপনি হ্যাঁ অলরেডি দেখবেন তার সাথে তার ঘটনা ঘটা শেষ হয়ে গেছে আর মেয়েরা আপনাকে বলবে না কারণ কেউ কেউ মানে বাধ্য হয়ে এইসব জায়গায় ভিক্টিম হয়ে যায় আবার কেউ কেউ নিজের ইচ্ছাতেই গাছগুলো করে এমন নয় যে সব মেয়ে ধর্ষিত হচ্ছে ছেলেদের আগ্রাসনের কারণে ব্যাপারটা এমন নয় বহু মেয়ে নিজের ভুলের কারণে ধর্ষিত হয় বহু মেয়ে নিজের খারাপ স্বভাবের কারণেও এই তার ইজ্জত হারিয়ে ফেলছে একটা মেয়ে যে রাত্রে যে বারোটা একটা দুইটা বাজে বাইক নিয়ে ঘুরছে ওকে কি রাস্তাঘাটে ঘুরতে বান্ধব সবাই কেউ বলেছিল এখন যদি এই দুইটা তিনটা ছেলে মিলে ওকে ধর্ষণ করে দোষটা কি ছেলেটার হবে না মেয়েটা দোষটা এখানে মেয়ের বাবার দোষ নাই মেয়ের ফ্যামিলির দোষ নাই তাহলে আমরা শুধু কেন ছেলেদের দিকে ফোকাস করি কেন ছেলে তো অপরাধী ছেলে তো অপরাধ করেছে ছেলের তো বাপ আগেই মরে গেছে ছেলের বাপ যদি বেঁচে থাকতো তাহলে ছেলেকে তো আদব কায়দা শেখাতো ছেলেকে শেখাতো যে দেখো বাবা আমরা আমাদের সন্তান থেকে শেখাই বাবা সেটা হলো ইঁদুরের মতো বড় হয়ে না সিংহের মতো বড় হয়ে ইঁদুর কি করে ইঁদুর রাতের অন্ধকারে মানুষের বাসায় বাসায় চুপচুপ করে খেয়ে বেড়ায় দেখবে তাই না যারা রাতের অন্ধকারে জেনা করে বেড়ায় এরা ইঁদুরের মতো রাতের অন্ধকারে খালি এই হোটেল ওই হোটেল এই ঘর এই ঘরে ঘুরে পড়ে এই প্রেমিকের ঘর এই প্রেমিকের ঘর এই ফ্ল্যাটে ওই ফ্ল্যাটে ঘুরে পড়ে আর যারা সিংহ পুরুষ তারা বিয়ে করে প্রকাশ সৃষ্টিকে নিয়ে ঘুরে বেড়ায় তো আমরা আমাদের ছেলেদেরকে এটা শিখাই না তো বরং আমরা শিখাচ্ছি তোমাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে বড় হবা তিরিশ তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর হোক তারপর বিয়ে করে আর এই আঠারো বছর হওয়ার আঠারো বছর হয়ে গেছে আঠারো থেকে এই যে তিরিশ এই বারো বছরে তার তো যৌবনের তারণা ছিল এই তারণা মেটাতে না পেরে সে পতিতালয় গিয়েছে ওই যে কার কার ফ্ল্যাটে গিয়েছে কোথায় কোথায় মাদকের আসরে বসেছে মেয়েদেরকে নিয়ে এইখানে ওইখানে ঘুরে বেরিয়েছে আমরা তো এমনও দেখেছি যে গাড়ির মধ্যে ছেলের কোলে মেয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে এখানে এই শহরগুলোর মধ্যে আল্লাহ পাকের আজাব আসবে না তো কি আসবে আমাকে পরে হ্যাঁ সে জামানায় যে কয়েকটা পাপের কারণে আজাব আসে তার মধ্যে অন্যতম সেরা পাপটা হচ্ছে জেনা আমরা এই শহরটাকে জেনার শহর বানিয়ে ফেলেছি এখন জেনার শহর এগুলো গেলো অবিবাহিতদের কথা ইভেন ইউনিভার্সিটিগুলোর মধ্যে গিয়ে দেখ ইউনিভার্সিটিতে গোল করে গ্রুপ স্টাডি করতো গোল করে এবং ছেলের কাপড় মেয়ে পড়ছে মেয়ের কাপড় ছেলে কাপড়ের কোনো বালাই নাই নবীজি বলেছিলেন সে জামানায় দুই শ্রেণীর মানুষ আসবে আমি এদেরকে দেখি নাই নবীজি দেখেন নাই মানে চোদ্দোশো বছর আগে ওরা ছিল না এক শ্রেণী হচ্ছে হাতের মধ্যে মানুষকে মারার কিছু অস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াবে এরা মানুষকে নির্মমভাবে পিটাবে নির্মমভাবে পিটাবে নির্মমভাবে মানুষকে পিটাবে এই শ্রেণীকে আমি দেখিনি এরা আসবে পরে আর এক শ্রেণী হচ্ছে এমন এক শ্রেণীর মহিলা বের হবে যারা কাপড় পরেও নগ্ন থাকবে নিজেরাও আকৃষ্ট হবে অন্যকে আকৃষ্ট করবে তো এই মেয়েদেরকে তো দেখতে পাচ্ছেন এখন পাচ্ছেন না তার মানে কে আবার কাছে না দূরে আর আমি এখন ওই হাতে লাচিওয়ালা ওই গ্রুপকেও খুঁজে পেয়েছি 
হাতে লাঠি হলো সেই ক্রোক কোনটা জানে ওই যে ঘরের মতো ঢুকায় ঢুকায় যে ছেলেগুলোকে মেরে মেরে রাত্রেবেলা মেরে ফেলায় সেটা গ্রুপে বিভিন্ন হলে হলে দেখেন না হকি স্টিক নিয়ে আটজন দশজন মিলে এক একটা করে ছেলেকে ডেকে নিয়ে পিটাই পিটাই মেরে ফেলায় এগুলো সেই ছেলে এদেরকে যেন জন্ম দিয়েছে ওই বাপের জন্য ধিক্কার এদেরকে যেন জন্ম দিয়েছে এই বাপের জন্য ধিক্কার আর এখন এরকম লেডিস গ্রুপ বের হয়েছে আর মেয়েদেরকেও হলে ঢুকে ডেকে ডেকে পিটানো শুরু করেছে তোমরা কি মনে করো যে পাঁচজন ছয়জন দশজন মিলে একজনকে সারা রাত টর্চার করে মেরে ফেলার মধ্যে সুপুরুষ তুমি তুমি সুপুরুষ তুমি অনেক বড় বীর সাহস তো তুমি একজন একজন মারামারি করে দেখাও না দেখে তোমার এত বড় সাহস তাহলে তুমি একজন একজন মারামারি করে দেখাও না আসো রিংয়ের মধ্যে আসো রিংয়ের মধ্যে আসো তারপর থেকে তোমার কত শক্তি আমাদের কত শক্তি একজন ওয়ান এন্ড ওয়ান ব্যাটারে আসো দেখ খালি হাতে খালি হাতে ওয়ান এন্ড ওয়ান ব্যাটারে আসো আটজন দশজন মিলে একটা বুয়েটের ছেলে একটা মেডিকেলের ছেলে একটা অমুকের ছেলে তমুকের ছেলে বাবা মায়ের স্বপ্ন লালন করা ছেলেগুলোকে ঘরের মধ্যে ঢুকাবা সারা রাত পিটায় মেরে ফেলবা এটাকে তোমরা সাফল্য মনে করো বিরক্ত মনে করো এই ছেলেগুলোকে জন্ম দিয়েছে যে পিতা মাথায় এদের জন্য ধিক্কার আমার পক্ষ থেকে তারপরে এইসব সন্তান জন্ম দিতে গেলেন কেন খিদির আলি ইসলাম বেঁচে থাকলে ছোটোবেলায় মেরে ফেলতো এদেরকে ওই যে খিদির আলি ইসলাম ছোটোবেলায় একটা বাচ্চাকে মেরে ফেলছিলেন না মুসা আলি ইসলাম বলেছিলেন যে একটা বাচ্চাকে কেন মেরে ফেলবে তখন খিদির আলি ইসলাম বলেছিলেন এই ছেলেটা যদি বড় হয় বড় বলে অনেক বড় কাফের হবে আল্লাহ আগে জানিয়ে দিয়েছেন এই জন্য আগে মেরে দিয়েছে এই বাচ্চাগুলোকে নিতে গেলেন কেন কোনো রকম লজ্জাবোধ নাই চক্ষু লজ্জা নাই এরপর যখন আইন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এদেরকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যায় বীরের মতো হাসতে হাসতে চলে যায় ও জানে যে আমার কোনো সমস্যা হবে না পাক্ষ বটে বেরিয়ে চলে আসবে তোমরা এগুলোকে বিরক্ত মনে করো তোমরা বিরক্ত মনে করো সুপুরুষ হয়ে গেছো তোমরা এতই যদি ক্ষমতা থাকে সাহস থাকে তো একজন একজন মারামারি করো না কেন ওয়ান এন্ড ওয়ান ব্যাটারে আসো তারপর দেখো এই যেটা কে হারে একটা মেয়েকে আপনি ঘরের মধ্যে ঢুকায় সারা রাত পিটাবেন মেয়েটা কাঁদতে কাঁদতে বলছে আমার পায়ে যাওয়ার মেয়ের জন্য খুলে ফেলেছে টান দিয়ে আরে তোর মায়ের পায়ে চাবাকে খুলে ফেললে তোর কেমন লাগবে তোর বোনের পায়ে চাবাকে খুলে ফেললে তোর কেমন লাগবে কোন সাহসে তুই একটা মেয়ের পায়ে হাত দিস এত বড় সাহস আর এদেরকে আমরা এদেরকে আমরা তোলা তোলা করে মানুষ করি ছাত্র পড়তে গিয়েছে বাবা মার স্বপ্ন লালন করা ছাত্র ছেলেটা ইঞ্জিনিয়ার হবে ছেলেটা মেডিকেল সায়েন্সে পড়ে বড় একজন ডক্টর হবে পিটায় মেরে ফেলে দিল তাকে এত বড় সাহস আর আমরা কিছুই বলতে পারলাম না কিছু করলাম না কি একটা অবস্থা চলছে এগুলো যখন চলতে থাকবে একটা কমের মধ্যে আপনার মনে হয় যে আল্লাহ আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত নেমে আসবে বলা একজন মানুষ যদি বেঁচে থাকে ওই একজন মানুষের সম্মানে আল্লাহ বা কেমত দিবেন আল্লাহ সে একজন মানুষকে এভাবে নির্মল হবে পিটিয়ে বেড়ে ফেলো তোলা এখন মানুষকে পেটানো শুরু করেছো নবী সাল্লাহ আলিফ সাল্লাম শেষ জামানের হাদিস সম্পর্কে বলেছিলেন যে আমি এক শ্রেণীর মানুষকে দেখি নাই যারা আসবে মানুষকে নির্মম ভাবে মারবে নির্মম ভাবে মানুষকে পিটিয়ে মারবে আর কোরআন খুলে দেখেন একটা জাতির কথা আল্লাহ করেছেন এই জাতির নাম হচ্ছে আজ জাতি কোন জাতি ভাই এই আজ জাতিকে আল্লাহ পাক ধ্বংস করেছিলেন ঝড় দিয়ে ঝড় ঝাপটা দিয়ে আল্লাহ পাক এই কন সম্পর্কে বলেছেন ওই দেয় বাতাসতুম বাতাসতুম যে ব্যারিন ওরা শ্রিক কুফর তো করতই কিন্তু এর পাশাপাশি একটা বড় পাপ করত ওই পাপটা হচ্ছে এরা যখন মানুষকে পেত পিটিয়ে মেরে ফেলত নির্মমভাবে পিটিয়ে মেরে ফেলত এই আজ জাতির পাপ তোমরা করা শুরু করেছ এখন আমাদের শহর এগুলো চলছে না এখন দিনে দুপুর রাস্তাঘাটে এগুলো চলছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে এগুলো মাস্তানি করতে গিয়েছো তোমরা আমার আমার ভাই হয়ে যদি এই কাজ করো আমি তোমার চেহারা পর্যন্ত দেখতে যাবো না ইনশাআল্লাহ ওখানে আল্লাহ রবুল আলমী আমাদেরকে উমরের শাসন দান করুন বলি আর একটা মাস উমরের শাসন যদি চলে না দেখবা সব লাইনে চলে আসছে ইনশাল্লাহ একটা মাস খালি একটা মাস একটা মাস খালি ধর্ষণের বিচার করা শুরু করেন ধর্ষণ করার সাহস খুঁজে পাবেন ইনশাল্লাহকে কোনো কোনো মাদ্রাসাতে আমরা দেখেছি কোনো কোনো মাদ্রাসাতেও এই যে হাফেজ হাফেজ ছাত্র হতে গিয়েছে বাবা মা হাফেজ বানাবে মাদ্রাসায় পাঠিয়েছে মাদ্রাসার শিক্ষক ছেলেটাকে বালাৎকার করে রেখে দিয়েছে হ্যাঁ ঢাকা শহরের ঘটনা বলছে আমাদের সংস্থা থেকে কোথায় পাঠাবো তাও হয় পাপ যেই করে পাপ পাপি এখানে যদি দাঁড়ি টুপি ওয়ালা মানুষও পাপ করে তাকেও শাস্তির আওতায় নিয়ে আসতে হবে আল্লাহ পাশে অফিস দেওয়া মাদ্রাসায় মাদ্রাসায় আপনি ছাত্রকে বালাৎকার করবেন মাদ্রাসায় আপনি সমগামিত করবেন আপনার তো লিঙ্গ কেটে জাতির সামনে উপস্থাপন করা দরকার ওমরের শাসন হলে এটাই হতো ওমরের শাসন হলে আল্লাহর কসম করে বলছে এগুলোই হতো ওয়াজমা আফিলগুলোকে দিনের দিনের এই পবিত্র আমানতগুলোকে অনেক জায়গায় ঠাট্টা মাস্করের পাত্র বানানো হয়েছে কোথাও কো
অচিরেই এই উম্মতের মধ্যে এমন নেতৃত্ব আসবে ইনশাআল্লাহ যে নেতৃত্বের আন্ডারে ইনশাআল্লাহ তারা জমিন থেকে জুলুমের শিকড় উপরে যাবে ইনশাআল্লাহ আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি আল্লাহ পাক আমরা বেঁচে থাকি না থাকে এমন প্রজন্ম যেন আল্লাহ পাক নিয়ে আসেন ইনশাআল্লাহ সারা দুনিয়া জুড়ে ফাইজামি শুরু হয়ে গেছে সারা বিশ্ব জুড়ে এই যে পশ্চিমা দেশে আগ্রাস মুসলিম বিশ্বের আনাচে কেনাচেন অসহায়ের মুসলিমদেরকে নির্যাতন করা হচ্ছে নির্মমভাবে বাচ্চা একটা বাচ্চা সে জানে না যে শিয়াকে শুননে কি বোম মেনে নষ্ট পুড়িয়ে দেওয়া হবে মাথার খুলি উড়িয়ে দেওয়া একটা বাচ্চা একটা মা জানে না শিয়া ইজম কি সুন্নি ইজম কি মিসাইল মেরে বোম মেরে হত্যা হত্যা করে দেওয়া ফাইজাম শুরু হয়েছে সারা বিশ্ব জুড়ে এগুলো চলতে চায় সারা বিশ্ব জুড়ে মিডিয়ার মধ্য দিয়ে মুসলিমদেরকে আজকে সন্ত্রাসী বানানো হয়ে গেছে সারা বিশ্বে রক্ত করবে আমাদের আবার আমাদেরকেও সবাই সন্ত্রাসী বলে বেড়াবে নাটক শুরু করেছে নাই নাটক সারা বিশ্ব জুড়ে সবচেয়ে শান্তিগামী মানুষ কারা আমরা অন্য কেউ আছে সারা বিশ্বের মানুষের নিরীহ মানুষের রক্ত কাদের হাতে লেগে আছে আমাদের হাতে আমরা ইরাকে মানুষ হত্যা করেছি আমরা আফগানিস্তানে মানুষ হত্যা করেছি আমরা ওই মুহূর্তেরকে হত্যা করেছি আমরা রোহিঙ্গাদেরকে হত্যা করেছি আমরা বিগত বারো চোদ্দ পনেরো বছর ধরে সিরিয়াতে বাচ্চা থেকে হত্যা করেছি বিগত প্রায় সত্তর বছর থেকে প্যালেস্টাইনে আমরা মানুষকে হত্যা করেছি আমরা কি এই যে লেবানন জর্ডান এই জায়গাগুলোতে মানুষকে আমরা মারছি তাহলে সারা বিশ্বে আমাদেরকে আজকে সন্ত্রাসী কেন বলা হবে কি কারণে বলা হবে আর আমরা কেউ কোনো কথাও বলি না মন থেকে ঘৃণাও করি না এই কথাগুলো বলবেন কারা বলবেন তো আনে বলা মারা এখন যদি আমরা এই ওয়াজ মাহফিলের স্টেজগুলোকে সার্কাসের মঞ্চ বানিয়ে ফেলি এই আমানতের আমানতের হক কে আদায় করবে কে আদায় করে আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে বোঝার তৌফিক দান করুন আমরা আশা করি ইনশা আল্লাহ তাহলে আমাদের উপরে যারা আছেন তাদের বোধোদয় হবে ইনশা আল্লাহ তার আর আল্লাহ পাকের গজব যখন নেমে আসবে কেউ ঠেকাতে পারবে ইনশা আল্লাহ আমি বলে দিয়েছি প্রথমেই সব কিছু মালিককে সব ক্ষমতা কার হাতে প্রিয় যুবক ভাইয়ের স্পেশালি আগামী দিনে ইসলামকে ইসলামের পতাকা হাতে নিয়ে বিশ্বকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য এখন থেকে প্রস্তুত হয়ে যা একদিনের মাহফিল দিয়ে কিচ্ছু হবে না একদিনের মাহফিল দিয়ে গরম বক্তব্য দিয়েও কিছু হবে না আপনাদের সবাইকে কনস্ট্রাকটিভ কাজ করতে হবে প্রত্যেক মুসলিম ভাইকে পাঁচ ওক্ত নামাজ আদায় করতে হবে আল্লাহ পাক তফিক দান করে প্রত্যেক ভাইয়ের যাতে জাকাত ফরল হয়েছে জাকাত অবশ্যই দিতে হবে এটা বেশি বেশি দান সৎকার করবেন নিজের পরিবারের মধ্যে কোনোভাবেই অনৈসলামিক কোনো সংস্কৃতি আসতে দেবেন না নিজের পরিবারের মধ্যে পর্দা প্রতিষ্ঠা করবেন কোনো অবস্থাতেই হারাম রিজিকের দিকে যাবেন না এসব আপনার সন্তান সন্ততি থেকে ছোটোবেলা থেকেই মুসলিম রূপে মানুষ করবেন কোনো রকম অমুসলিম কালচারে বড় করবেন না আপনার সন্তান থেকে ছোটোবেলায় কোরআন শেখাবেন হাদিস শেখাবেন আলে বরবা সহবত দিবেন অক্ষণ সে আলেম চিনবেন তাদের কাছে সন্তান থেকে পাঠাবেন ইনশা ইসলাম কিনে ছাত্রা বিদ্রুপ করবেন না রং তামাশা করবেন না এই যুগ সম্পর্কে সচেতন থাকবেন কি হচ্ছে কি চলছে হাদিসে কি আছে কোরআনে কি আছে সামনে কি হতে পারে সচেতনতা তৈরি করবেন এই চলমান ফেতনাময় পরিবেশে নিজের ইমান আমলকে এমনভাবে ধরে রাখবেন যেমন করে হাতের মধ্যে মানুষ আগুন ধরে রাখ ইমান ধরে রাখ পরিবারের মধ্যে বেপরদামিক স্থান দিবেন না পরিবারের ছেলে কি করছে মেয়ে কি করছে আপনার আত্মীয় স্বজনের হক ঠিক আছে কিনা প্রতিবেশীর হক ঠিক আছে কিনা প্রতিটা বিষয় অ্যাজ এ মুসলিম লিডার অফ দ্য ফ্যামিলি আপনাকে এগুলো দেখতে হবে আল্লাহ করতে অফিক দাঁড় করতে এবং বেশি বেশি সামাজিক কিছু অ্যাসোসিয়েশন গড়ে তুলবেন যেগুলো সামাজিক অন্যায়গুলোকে প্রতিরোধ করবে ইনশাল সামাজিকভাবে ন্যায় ছড়িয়ে দিবে সামাজিকভাবে ইসলাম ছড়িয়ে দিবে ইনশা আল্লাহ তাহলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবেন যেখানে জেনারেল এবং ইসলামিক শিক্ষার সমন্বয় থাকবে আলোকিত প্রজন্ম গড়ে উঠবে ইনশা আল্লাহ তাহলে এরকম সমাজের অবস্থায় কি আপনার আজাব আসবে না রহমত আসবে এই হচ্ছে আমাদের সমাজের অবস্থা এখন কতগুলো বলে শেষ করব প্রতি ঘরে ঘরে ব্যবিচার ঢুকে পড়েছে ঘরে ঘরে ব্যবিচার পরকিয়া ঢুকেছে পরকিয়া আর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ঘরে ঘরে ঢুকেছে সুদ আর সুদ ঘুষ ঢুকেছে ঘুষ এদিকে সুদ ঢুকেছে দুর্নীতি ঢুকেছে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করার নোংরা সংস্কৃতি ঢুকে পড়েছে প্রত্যেক জায়গায় জায়গায় আমাদের ইয়াং জেনারেশন নিজেদের ইতিহাস বলে গেছে যে আমরা কার উত্তর সরি খালেদ বিন ওয়ালিদের নামও তারা জানে না ওমর বিন হত্যাবের নাম জানে না তারেক বিন জিয়াদকে চিনে না মোহাম্মদ বিন কাসিমকে চিনে না এরা ক্রিস্টিয়ান রোনাল্ডোকে চিনে এরা মেসিকে চিনে নেইমারকে চিনে এরা আমাদের ক্রিকেটারদেরকে চিনে মাসার দেখো দিন দিন আমরা বিপথে যাচ্ছি তারাই হেদায়তের দিকে আসছে এ যারা এখন বিপদ কামে ছিলেন আমরা মনে করতাম তারাই এখন হেদায়তের দিকে আসছেন আর আমরা এখন মুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করে নামাজ ছেড়ে দিচ্ছি কোরআন পড়া ছেড়ে দিচ্ছি 
এটা কি ধরনের কথা আমার পরিবারের মা বোনরা কিভাবে বেপত্তায় বাইরে যায় আমার পরিবারের কর্তা আমি কেমন করে আমার পরিবারের স্ত্রী সন্তান মেয়েরা বাইরে বেপত্তায় যাবে কিভাবে যায় আমি তো পরিবারের কর্তা আমি পরিবারের স্বামী আমার স্ত্রী কেমন করে বেপর্তায় বাইরে যাবে আমার ছেলে কেন নামাজ পড়বে না নামাজ না পড়ে সে ভাত খাবে কিভাবে নামাজ না পড়ে আমার পরিবারে আমার ছেলে ভাত খাবে কিভাবে আমার মেয়ে কেমন করে ভাত খাবে অতএব পরিবারটাকে শক্ত করে হালাল খান সামাজিকভাবে ইসলামটাকে এগিয়ে নেন ইনশাআল্লাহ দেখবেন একদিন বড় পরিসরে ইসলাম কায়েম হয়ে যাবে ইনশাল আর আমরা কারো জন্য বদ দোয়া করবো না আমরা দোয়া করবো আল্লাহ পাক জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সবাইকে হেদায়ত দাগ করেন এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর তৌফিক দাঁড় করেন এবং তাদের হাতে হলেও আল্লাহ পাক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার তৌফিক দাঁড় করেন আর ন্যায় কোনটা নেয় কোনটা অন্যায় এগুলো এসব প্রোটেস্টেন্ট মুসলিমরা আপনাদেরকে শেখাতে পারবে না যারা ইসলাম কোরআন সন্ন্যাস সহকারে বিশ্ব ইতিহাস অর্থনীতি সংস্কৃতি দেশীয় কালচার সব সম্পর্কে জ্ঞান রাখে এই মানুষটা আপনাকে বলতে পারবে কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা কোনটা হক কোনটা বাতিল একজন কবর পূজারে আপনাকে কী হেদায়ত দেবে একজন মাজার পূজারে আপনাকে কী হেদায়ত দেবে একজন বেদাতে আপনাকে কী হেদায়ত দেবে হেদায়ত নিতে যান খালি ওদের কাছে আর জ্ঞানী মানুষকে তো মূল্যায়ন করেন না যারা বুদ্ধি বিক্রি করে খায় ওদের কাছে পরামর্শ নিচ্ছে আর কিছু বিষয়ে বলতে বলতে মুখের ফেনা উঠিয়ে দিলাম তারপরেও কোনোদিনও বললেন না যে হ্যাঁ কথাটা গ্রহণ করা যায় কি আশ্চর্য যখন একটা সমাজের মধ্যে এই পাপগুলো ছড়িয়ে পড়বে তখন আল্লাহ পাকের গজব আসবে এটা আসবেই প্রতিরোধ কিভাবে প্রতিরোধ করে কোনো সুযোগই নাই আপনাকে প্রতিকারও করে কোনো সুযোগ নাই তো অবাক করে আল্লাহর কাছে ফিরে আসতে হবে এটাই সলিউশন এটাই সলিউশন এই যে আমরা শহরের কথাই বলছিলাম আমাদের সহজের অন্যতম বড় একটা কেয়ামতের আলামত হচ্ছে উঁচু উঁচু বিল্ডিং নির্মাণের প্রতিযোগিতা নবীজি জীবনের শেষের দিকে যে হাদিসগুলো বলেছেন শেষের দিকে তার মধ্যে কেয়ামতের বড় দুইটা আলামত বলেছেন তার মধ্যে একটা হচ্ছে যখন দেখবে সমাজের সবচেয়ে নিম্ন শ্রেণীর মানুষেরা রাখাল টাইপের মানুষ গায়ে জামা নাই পায়ে সেন্টেল নাই উঁচু উঁচু বিল্ডিং নির্মাণের প্রতিযোগিতা করছে ধনীরা বিল্ডিং নির্মাণ করবে এমনটা নবীজি বলেন নাই নবীজি বলছেন গরিব ফকির মিসকিন গায়ে কাপড় নাই স্যান্ডেল নাই এরা বিল্ডিং নির্মাণ করবে না প্রতিযোগিতা করবে একে অপরের সাথে এখনকার আরব বিশ্বের জাজলমান দৃষ্টান্ত এখনকার আরব বিশ্বের জাজলমান দৃষ্টান্ত অনেক সালাফ সালফে সালাইন বলেছেন যে এখান এই আদেশ থেকে আরবদেরকে ইশারা করা হয়েছে এটা এটা আমাদের থাকার মতো চলে আসছে আজ কালকে যার এক এক জাদা টাকা পয়সা ছিল না আজকে দশ তলা বিশ তলা ফ্ল্যাটের অনেক কিভাবে সম্ভব সুদের মধ্য দিয়ে সম্ভব দুর্নীতির মধ্য দিয়ে সম্ভব কালো টাকার মধ্য দিয়ে সম্ভব অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করার মধ্য দিয়ে সম্ভব আর মাসাল্লাহ যার একটা পাঁচ দশ তলা বাড়ি আছে আমাদের শহরে অন্য মানুষকে মানুষই মনে করে না ভাড়াটে একে মনে করে যে তেলা পোতা ককরোচ ছিছি করে তার আছে মানে কত যে শর্ত কোনো কোনো সময় এমনও হয়েছে মানে বাড়ি ভাড়া চাইতে গিয়ে যে বেজ্য হতে হয়েছে মনে হলো যে বাড়ি ভাড়া চাইতে গিয়ে মানে নিজের সম্মান নিজে নষ্ট করে ফেললাম আর কি সুভায়ার আমি কারণ যখন নিম্ন শ্রেণীর মানুষের কাছে অর্থ আসে তখন কিন্তু এদের মধ্যে কালচার আসে না কালচার আসে না সম্পদ আসে থেকে কিন্তু কালচার সভ্যতা আসে না তারা অসভ্য অসভ্যই থেকে যায় কাকে সম্মান দিতে হবে কাকে দিতে হবে না সেটাও জানে না কথা বুঝতে পারছে এটা আমাদের সমাজ এখন চলছে হাইলি কনস্ট্রাকটেড বিল্ডিংসের প্রতিযোগিতা আর আমরা তো আমরা বলবো কেন এই যে এখনকার সেকুলার রিপোর্টগুলো বলছে বেশিরভাগ বিল্ডিংয়েরই দেখা যায় যে কোনো রকমের ব্যক্তি নাই এই পাঁচ ছয় মাত্র ভূমিকম্প হয়নি সব তত্ত্বর করে পুরো যাবে আর এই যে অহংকার আমি একটা ফ্ল্যাটের মালিক ঢাকা শহরে মনে হচ্ছে যেন পরিচয়ের মানদণ্ড হচ্ছে এটাই জিজ্ঞেস কর জিজ্ঞাসা যদি করেন যে ভাই আপনার নাম কি কী করেন বলবো ওই যে ফ্ল্যাটটা দেখছেন দশটালা ওইটা আমার পাপখানে এমন হচ্ছে এটাই তার পরিচয়ের মানদণ্ড সে কি করে সে তার শিক্ষাগত যোগ্যতা কি কোন প্রফেশন এগুলো বড় কথা নয় ওই যে ফ্ল্যাটটা দেখছেন ছয় তালা ওইটা আমার অনেকে এসে পরিচয় দেয় আমি অমুক পার্টির অমুক আমি অমুক পার্টির তমুক আমি অমুকের সাধারণ সম্পাদক আমি অমুকের সভাপতি এগুলো পরিচয় এগুলোই মানুষের পরিচয় আমি অমুক দল করি তমুক দল করি পরিচয় কি তোমার তুমি কি এই পরিচয় দিয়ে কাল কে আমাদের মাঠে আল্লাহর সামনে দাঁড়াবা তো পরিচয়টা কি পরিচয় হচ্ছে তোমার শিক্ষাগত যোগ্যতা কি তুমি সমাজকে কতটুকু সার্ভ করতেস তোমার এলমি যোগ্যতা কি তুমি তুমি পাঁচত্ব নামাজ পড়ো কি না তুমি ইসলামপন্থী কি না তোমার শূন্যতা আছে কি না তুমি দিনের জন্য কি করো এগুলো তোমার পরিচয় আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের কথাগুলো বোঝার তৌফিক দান করে আমাদের সমাজে আইনি কনস্ট্রাকটেড বিল্ডিংস এর প্রতিযোগিতা চলছে দেখেন বিল্ডিং নির্মাণ করা পাপের কিছু নয় 
কিন্তু এগুলোর মধ্য দিয়ে অহংকার করাটাই পাপের আর অহংকার করলে আল্লাহ পাকে এগুলোকে ধসিয়ে দিতে সময় নেবেন না আল্লাহ পাকে আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করুন আমাদের সমাজে রং যে রং দেগুলো চলছে আমার ওদের খেয়ানত অবিশ্বাস সুদ চলছে জেনা চলছে ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে জেনা চলছে ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে জেনা আর জেনা মানে শুধু শারীরিক ইলিগ্যাল ফিজিক্যাল রিলেশনশিপই নয় যে জেনার মধ্যে চোখের জেনা আছে কথার জেনা আছে চলাফেরা জেনা আছে নবীজি বলেছেন শেষ জামানায় এক শ্রেণী মেয়ে আসবে যারা পুরুষের কাপড় পরে ঘুরবে এটা দেখার জন্য আপনি ঢাকা শপিং মলে চলে যান শপিং মলে যান কেয়ামত দেখতে পারবেন কেয়ামত তাকে বলে কেয়ামত তাকে বলে কেউ কেউ দেখা যায় সুন্দর সুন্দর বোরখা বানিয়ে নিয়েছে যে বোরখাগুলো পরেও তার মানে শরীরের কাঠামো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে এখানে আপনি কাকে দায়ী করবেন কাকে দোষ দিবে অবৈধ সম্পর্ক অবৈধ সম্পর্ক ঢাকা শহরের রন্ধে রন্ধে ঢুকে গেছে অবৈধ টিনেস আট দশ বছর ক্লাস এইটে পরে ক্লাস নাইন নাইনে পরে টেনে পরে এদের মধ্যে ইলিগ্যাল সম্পর্ক চলছে ইউনিভার্সিটিতে পরে স্কুল কলেজ পাস করে বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছে ব্যাস ও মনে হয় যে একেবারে পাখা ওর বজায় গেছে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে হে মেয়েকে দিয়েছেন একটা স্মার্টফোন ব্যাস নষ্ট হয়ে গেছে ছেলেকে দিয়েছেন একটা বাইক ওদের মাদকের আসরে বসে আছে কি একটা অবস্থা এই যুব সমাজ কি আগামী দিনে ইসলামের পতাকা বহন করবে এই যুব সমাজকে দিয়ে ইসলামের বিজয় লাভ হবে নাকি আমাদের একটা ইমান দীপ্ত যুব সমাজ দরকার কোনটা আল্লাহ পাকে আমাদের সবাইকে আল্লাহর পক্ষ থেকে ইমান দান করো আর আমি আর লম্বা করতে থাকলে সারা রাত যাবে গা আমি আপনাকে গুথায় নিয়ে এসে শেষ করে দিচ্ছি যে এর পাশাপাশি কোন কোন পাপ ছিল যে পাপগুলোর কারণে আল্লাহ পাকে এই গজবগুলো দিয়েছিলেন এবং এই ঢাকা শহর সহ এই বড় বড় শহরগুলো এই পাপের মধ্যে আছে কি না আপনি নিজেই যাচাই করবেন যাচাই কে করবে আপনি যাচাই করবেন আমি যাচাই করব না এক নম্বর শিরকের পাপ আছে না নাই কুফরির পাপ তুই আছে না নাই আমানত উঠে যাওয়া আছে না নাই আমানত উঠে যায় নাই তিন নম্বর আমানত উঠে যাবে চার বিশ্বাস উঠে যাবে বিশ্বাস বিশ্বাস উঠে গেছে না বাবাও ছেলেকে বিশ্বাস করতে পারে না এখন স্বামী স্ত্রীকে বিশ্বাস করতে পারে মনে রাখবেন একটা সমাজে যদি বিশ্বাস না থাকে একের প্রতি অন্যের এই সমাজের মধ্যে কখনো শান্তি আসবে না আসবে আসবে না আপনি পরিবারে শান্তি পাবেন না সমাজ তো দূরের কথা এবার আসেন পাঁচ নম্বর হচ্ছে মাপে কম দেওয়া মাপে কি হয় এই মাপে কম দেওয়াটা আমাদের সমাজে পাপের মধ্যে নাই ব্যবসায়ী যারা আছেন সতর্ক হয়ে যান আপনি যদি মাপে কম দেন এই পুরো রিজিক আপনার জন্য আরাম হয়ে যাবে পুরো রিজিকটাই এই রিজিকের এবাদত আল্লাহর দরবারে যদি কবুল হয় তাহলে কোরআন হারিস মিথ্যা হয়ে যাবে না উসমিন কোরআন হারিস কি মিথ্যা এই রিজিক যদি খেয়ে এবাদত আল্লাহর কাছে কবুল হয় তাহলে কোরআন শুননা মিথ্যা হয়ে যাবে না উসমিন তাই আল্লাহ পাক বলেছেন এই মাপে কম দেওয়া আরাম রিজিক খেয়ে এবাদত করলে এবাদত কবুল হবে না পৃথিবীতে সর্বপ্রথম কমে মাদিয়ামকে ভূমিকম্প দিয়ে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল তাদের প্রধান অপরাধ ছিল মাপে কম দেওয়া যেটা আমাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে মাপে কম দিচ্ছি আমরা এই যে রমজান মাস সামনে আসতে দেখে নিয়েন বহু ব্যবসায়ী তাহার যুগ পড়বে তার আবিও পড়বে মসজিদে গিয়ে ফটোর ফটোর করা শুরু করবে লাইট নাই কেন বেশি নাই কেন ফ্যান চলে না কেন বড় বড় কথা সারা বছর তো মসজিদে আসে নাই তার আবির নামাজে আসবে আবার দেখবেন অনেকে সারাদিন তো মসজিদ নাই জুমার দিনে যায় জুমার দিনে গিয়ে বলে ইমাম সাহেব ওইটা করেন নাই কেন এই মহাজিন সাহেব এটা করেন নাই কেন আসে না আমার এই শ্রেণীর মানুষ আসে দেখবে এরাই ফটোর ফটোর বেশি করে রমজান মাসে রমজান মাসে দেখবেন নামাজে তার আবিও পড়বে মাপেও কম দেবে এরকম লোক আছে না মাপে যারা কম দেয় এই পাপের কারণে সমাজের মধ্যে দুর্ভিক্ষ নেমে আসে আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে না দুর্ভিক্ষ যদি চলে আসে অবাক হওয়ার কিছু নাই দুর্ভিক্ষ চলে আসলে আপনার অবাক হতে পারেন আমি অবাক হব না এমন একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে এমন একটা জায়গায় এবং রমজান এই রমজান মাসে এমনি তো দ্রব্যের দাম বেড়ে যায় এবার যার কি হবে আল্লাহ ভালো যায় আমার মনে হয় আমার ভয় হয় একদম নিম্নবিত্ত মানুষ যারা এবার রোজা রেখে ইফতার যখন করবে তখন হাত করলে আল্লাহর কাছে বদ্ধ করা শুরু করবে এটা আমার ভয় হয় আমার অপেক্ষা করেন দেখতে থাকেন সামনে কি হয় প্রতিটা পণ্যের দাম অলরেডি বাড়া শুরু হয়ে গেছে কিছু কিছু বৈশ্বিক কারণ আছে এগুলোর কারণে যেমন বাড়ছে আবার কিছু কিছু আমাদের নিজস্ব মানব সৃষ্ট কারণ আছে এই কারণেও বাড়ছে এই ঠিক মানব সৃষ্ট কারণগুলো বুঝতে হলে আপনাকে বেসিক কিছু অর্থনীতি বুঝতে হবে এটা পড়াশোনা করেন দেখবেন আমি গত লেকচারে বলেছেন আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের সবাইকে হালাল খাওয়ার তৌফিক দান করে সমাধান কি তাহলে সমাধান হচ্ছে অপচয় কমাতে হবে পাঁচটা খেজুরে ইফতার হয়ে গেলে ছয় নম্বর খেজুর দান করে দেন 
ছয় নম্বর খেজুর দান করে দেন সৎকাগুলো বেশি বেশি বাড়িয়ে দেন এই যে যে মানুষগুলো খেতে পারবে না ওদের ঘরে ঘরে গিয়ে ইফতারগুলো পৌঁছে দেন মাসের বাজার করে দেন যাদের সামর্থ্য আছে জাকাত ফরজ হয়েছে জাকাতগুলো দিয়ে দেন আল্লাহ পাক তৌফিক দান করেন দুর্নীতি বন্ধ করেন কালো টাকা বন্ধ করেন কত টাকা পাচার হয়ে গেল বিদেশে সেগুলো কে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে এ দায়িত্ব কার মনে রাখবেন একটা পাপের হিসেব না দিয়ে কাল কে আমাদের মাঠে কোনো দায়িত্বশীল পাপ পাবে না এটা কোনো দায়িত্বশীল না না এই যে আমি লেকচার দিচ্ছি না আল্লাহ পাক আমাকেও দাঁড় করাবে দাঁড় করায় বলবেন তোমাকে আমি দিনের যে জ্ঞান দিয়েছিলাম সেই জ্ঞানের হক তুমি আদায় করো সেখানে হিসেব দেওয়া এই যে বড় বড় মোফাসে করান মুফতি মোহাত্মেস বসাচ্ছেন পান ঘাতিয়ে বাতাস করছেন হ্যাঁ চা খাওয়াচ্ছেন কফি খাওয়াচ্ছেন এক একজনকে আল্লাহ পাক দাঁড় করাবেন বলবেন কোরআন শূন্য যে আমানত দিয়েছিল সে আমানতের সাথে কতটুকু তুমি হক আদায় করেছো হিসেব না দিয়ে পার পাবে না তুমি আসে ফাইসলামী মনে করেছেন নাকি দিনকে ঠিক একইভাবে সমাজের রাষ্ট্রের চাইত আল্লাহ পাক যাদেরকে দিয়েছেন এক একজন ব্যক্তিকে আল্লাহ পাক দাঁড় করাবে দাঁড় করা জিজ্ঞাসা করবেন কোন কোন জনগণের কোন কোন হক তুমি নষ্ট করেছো কার কার হক দিয়েছো কার কার দেও নাই সবার সামনে হিসাব দাও তারপর চাপ বেঁচে দেওয়ার এত সহজ দাও এত সহজ দাও দুনিয়ার জীবনের প্রতিটা কাদের হিসাব আল্লাহর কাছে দিতে হবেই হবে এটা গ্যারান্টি এই প্রতিটা মেয়ে কেরালা জিজ্ঞাসা করবেন তোমাকে পর্দার বিধান দিয়েছিলাম কেন পর্দা করো প্রত্যেক মুসলিম কেরালা জিজ্ঞাসা করবেন পাঁচ অত নামাজ ফরজ করেছিলাম নামাজ পড়ো নাই কেন ঠিক মতো পড়েছো কিনা প্রত্যেক ধনী কেরালা জিজ্ঞাসা করবেন দাঁড় করিয়ে করে এক একজন করে একসাথে দশজন না একজন 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 করে আসবে একজন করে এই আব্দুল্লাহ তুমি আসো এই আব্দুর রহমান তুমি আসো এই ওয়াইদুল্লাহ তুমি আসো এই রহিম তুমি আব্দুর রহিম তুমি আসো এক একজন করে আল্লাহ ডাকবেন বলো তোমাকে ধন দিয়েছিলাম কি করেছো বলো তোমাকে এলেন দিয়েছিলাম হকাদায় করেছো কেন বলো তোমাকে ক্ষমতা দিয়েছিলাম কি করেছো আমি জানি না আর কীভাবে ওয়াজ নসিয়ত করলে মানুষের কলেজের মধ্যে ঢুকতে পারে আমার জানা নাই আমি সব প্রতি ব্যক্তি এই বিচারের সম্মুখীন হবেই হবে এছাড়া আল্লাহ বাকে আমাদের সবার জন্য বিচারটা সহজ করুন এবং এই কথাগুলো বুঝে আল্লাহকে ভয় করার তৌফিক দাঁড় করে আমাদের আন্ডারে যারা আছে সবার হিসেব আমাকে দেওয়া লাগবেই অতএব সমাজ থেকে দুর্নীতি বন্ধ করেন পাচার হওয়া সব কালোটাকে সাদা করে নিয়ে আসেন অপচয় কমান দুর্নীতি কমান এবং যারা জলুম জানেন ওদের সাথে কোনো আপোষ করবেন না সমাজে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন জানেন যদি আপনার নিজের স্ত্রী হয় নিজের সন্তান হয় তাকেও শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে যারা পরিমাণ মায়া দেওয়া প্রদর্শন করবেন না এটা হবে অমরের শাসনের চার ওমর আদি আল্লাহ আহমদ ছেড়ে অন্যায় করেছিল না সবার সামনে পিটিয়ে ওমর আদি আল্লাহ আহমদ হাতেই তার মৃত্যু হয়ে গেছে আল্লাহ পাক আল্লাহ আর কি বলবো আর কি বলার বাকি আছে আল্লাহ রসুল্লাহ আনি ফেসাদাম বলছেন হে ফাতিমা আমার মেয়ে ফাতিমাও যদি চুরি করত আমার মেয়ে ফাতিমার হাতটা কেটে ফেলে দিতাম একেবারে কে বলছে না আমাদের নবী মোহাম্মদ বলছেন আমার মেয়ে ফাতিমাও যদি চুরি করত তার হাতও আমি কেটে ফেলে দিতাম একেবারে আর আমরা আমাদের দলের লোক আমাদের সংগঠনের লোক আমাদের সামাজিক সংগঠনের লোক আমার সাসা আমার মামা আমার খালু আমার অমুক এই করতে করতেই তো সব শেষ করে ফেললাম একটা সাইন করে দিলাম যাও ওখানে যাও তোমার জল হয়ে যাবে আমার মামা হয় যোগ্যতা থাকেন না থাক আমার হাইক না যাও সাইন করে দিলাম চলে যাও চাকরি হয়ে যাবে অথচ যাদের চাকরি পর যোগ্যতা ছিল ও রাস্তা রাস্তায় ঘুরে ফ্যান চালাচ্ছে এখন বসে বসে আপনি ভাবছেন যে একবার হিসাব দেওয়া লাগবে না এক একটা পাপের হিসাব আল্লাহর কাছে দেওয়া লাগবে এক একটা পাপ তুমি অমুক পাওয়ার দেখায় একটা মানুষকে পিটায় মেরে ফেলে দিলা অমুক পাওয়ার দেখায় একজনের সম্পদ কলমের খোঁচা দিয়ে দখল করে ফেলে দিলা মনে করলো যে কেউ দেখলো না খালি নিঃশ্বাসটা বন্ধ হোক কবরে যাও আল্লাহ দেখাবে তোমাকে খালি কবরে যাও মুনকারের মেকির যখন আসবে চোখগুলো হবে নীল রঙের চোখ ভয়ঙ্কর কেমন চোখ ভাই নীল রঙের ভয়ঙ্কর চোখ আমি বলি একটা আদেশ কোনো একজন নেবি আল্লাহকে বলেছিলেন যে আল্লাহ আমি মারা যাওয়া কোনো মানুষকে দেখতে চাই সে কেমন আছে এটা শুনেন ভালো করে আদেশ মারা যাওয়া কোনো মানুষকে আমি দেখতে চাই সে কেমন আছে আল্লাহ পাক সেই নবীর আরজি কবুল করলেন বললেন আচ্ছা ঠিক আছে দেখাচ্ছি কবরের সামনে গিয়ে দাঁড়াও দাঁড়ালেন এক হাজার বা দুই হাজার বছর আগের কোনো ব্যক্তি যে মারা গেছে তাকে কবর থেকে চিন্তা করা নবী দেখছেন এবং সে ভয় থরথর করে কাঁপছে এখনও ভয় থরথর করে কাঁপছে নবী জীব আমাদের নবী নন অন্য কোনো নবী এটের সেই নবী বলছেন যে তুমি ভয় কাঁপছো কেন তুমি কত বছর আগে ইন্তেকার করেছো কি তোমার হালচাল বলো আমাকে সেই ব্যক্তি বলছে আমি আজকে থেকে এক হাজার বা দেড় হাজার বছর আগে মারা গেছে আমি ভয় কাঁপছি যখন আমি মারা যাচ্ছি না মালাখন মৌজ যা আকৃতি দিয়ে আমার সামনে এসেছিল ওই আকৃতি আমি এখনো ভুলতে পারি না তাই দেখে আমি থরথর করে কাঁদছি 
তিনি বলছেন যে আমি দেড় হাজার বছর হয়ে গেছে আমার মৌতে কিন্তু আমার দেহ থেকে এখন পর্যন্ত রুহ কবজ করার যে কষ্ট এই কষ্ট এখনো যায় না আর এই সব দুর্নীতি করে আর অন্যায় করে মানুষের সম্পদ আত্মসাৎ করে অন্যের উপর অত্যাচার করে আমি ভাবছি যে আমরা কালকে আমাদের মাঠে পার পেয়ে যাব আমি কবরে যাও তারপর বুঝবো আল্লাহ আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের সবাইকে হৃদয়ের চোখটা খোলার তৌফিক দান করুন হৃদয়ের কান দিয়ে কথাগুলো শোনার তৌফিক দান করুন এবং আমাদের সবার কলব মৃত কলব জীবিত করার তৌফিক আল্লাহ দান করুন এ মাপে কম দেয় একটা পা একটা পা যে বললাম সু একটা বলেছি যে জেনা একটা ব্যবিচার আমানতের খেয়ালত হ্যাঁ তারপরে যার যোগ্যতাহীন ব্যক্তিকে যখন আপনি দায়িত্ব দেবেন যখন মানুষ স্ত্রীর আচল ধরে বসে থাকবে মায়ের সাথে খারাপ ব্যবহার করবে বাবাকে দূরে ঠেলে দেবে বন্ধু বান্ধবদের কাছে নিয়ে আসবে যখন মসজিদগুলো হট্টগোল হবে সরগোল হবে মসজিদ চাকচিক্যময় হবে হেদায়ত উঠে যাবে যখন দেখবেন সময় সংক্ষিপ্ত হয়ে আসছে যখন দেখবেন যে জহরতুল কায়রাত গান গান বাজলা বাদ্যযন্ত্র সাথে সম্পৃক্ত যারা আছে এই যে নর্তকি এদের সংখ্যা বাড়তে থাকবে মানুষের কানের পাশে বাদ্যযন্ত্র বাজবে মানুষ যখন এই যে মদকে হালাল মনে করবে অসুরি বাতিল খমর মদ যখন মানুষ খাওয়া শুরু করবে জেনাকে হালাল মনে করা শুরু করবে হ্যাঁ যখন মানুষ আত্মীয়ত সম্পর্ক নষ্ট করা শুরু করবে এই যে যত রকম পাম আপনি দেখছেন যা আমাদের এই সমাজগুলোতে চলছে এগুলো যখন চলতে থাকবে তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে এই যে আসমানি গজব জমিনের বালা এই ভূমিকম্প বলেন জাল জালা মহামারী হ্যাঁ আপোষের বাড়াবাড়ি হত্যা রাহাজানি এই যে আপনার আর কি বলবো আর কি আছে এই যে আকৃতি বিকৃত হওয়া ভূমি ধসে যাওয়া আসমানের গজব মহাপ্লাবন জলোচ্ছ্বাস এই বন্যা ইত্যাদি যে পাপগুলোতে আল্লাহ পাক বিভিন্ন জাতিকে ধ্বংস করেছেন এই সমস্ত আজাদ আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা একটা করে আসতে হবে একটা একটা করে স্পেশালি চারটা পাঁচটা একটা হচ্ছে রি হ্যান হামর গরম বাতাসের আজাব আসবে গরম বাতাস আসতে থাকবে গরম এমন গরম বাতাস আসবে যে বাতাসে জনগণের বেঁচে থাকে অতিষ্ঠ হয়ে যাবে মানুষ দুই নম্বর আসবে জেল জেলা এমন ভূমিকম্প ভূমিকম্পের বছরগুলো একটা দুইটা না বছরগুলো একটার পর একটা একটার পর একটা থাকবে আর কি আসবে হসফন মানে জমিন ভিতরে ধসে যাবে নিচে নেমে যাবে নেমে যাবে আর বাস খান মানুষের আকৃতি পরিবর্তন হয়ে যাবে আর কসফান আকাশ থেকে পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করা এগুলো আসতে থাকবে এছাড়া আমাদের হাতের কামাইগুলো তো আছে আল্লাহ রবুল আলমিন আমরা সবাইকে স্পেশালি ঢাকা শহরের বাসিন্দা আমরা যারা আছে আমরা যারা দিনী ভাই আমাদেরকে সমস্ত পাপগুলো ছেড়ে দেওয়ার তৌফিক দেন